Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie lichtenberg marsdorf karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das ist also der Kampf. Der Militär hat mich verlogen. Jeder hat mich verlogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Die Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur als wichtigen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, um darin alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. <lacht> 